Ayo apa? <音><音><音><音><音><音><音> 我可没招你你怎么来呢放心很快拿他来党张家败类的婚事就是你自己想要就能做你的林少爷老爷听闻您家大婚还好我还有一个身份
四家族，没中这点绯闻，就想跟上上退婚，做梦！你那个野皮人呢？怎么没带来？他要是来了，看我怎么弄死他！你这么想巴结张少，你嫁给他，你这么成熟，说不定他口味独特。你这个死丫头，怎么这样跟我说话？你看你就是欠揍了。你是谁？我们吴家可没有叫外卖呀、啊。他、啊、就是你们说的野男人，他来了，你们弄死他吧。带个送外卖的回来，自己不觉得恶心吗？他的脸都喂狗了，带回来的人狗都不如。你这送外卖的也敢进吴家的门？这的地板都比你的命值钱。吃狗为什么不吃外卖吗？你你不是拉稀死我，我觉得不稀。我是刚刚还要弄死，南城最大的病，竟然是一群只会打嘴炮的娘们儿。来人，我把这个不知死活的废物弄死！你们有什么事情冲着我来？欺负一个送外卖的算什么本事？我想弄死。现在什么意思？你是真喜欢上我？少死！我只是不想欠你，替我挡一巴掌的人情吧。你愣着干什么？贱女想当出头鸟，连他一块儿揍了！看你们谁敢动！听闻吴家今日跟一个送外卖的有婚约要定，我们老板特命我率众人前来送他一份贺礼。嗯。杀手界鼎鼎大名的黑死人，诸位请坐。我们吴家对各位还是很有好感的。韩先生，请上座。你到底是谁？当年教我功夫的老头子，也有这牌子。你只需明白，今天在这里，无人敢动你一根汗。我去。张家大孝道啊！一百根金条，一个亿现金，一个亿合，对不起，跟路，包你爽翻天。张叔，你可算来了，今天这婚事咱就定下了。既然定下了，那他就是我的人了。别老子说，好了，再走。妈的，想撬子进入吴家的敲门砖？哎。张少，你搞错了吧？他可是我的未婚妻。就你啊，你一个送外卖的垃圾，知道未婚妻是什么意思？滚一边去！坏我吴家好事，唐门的人也保不了你。你们吴家大小姐身价这么低，再说了，你堂堂张家大少，这点东西，别好意思拿出手。说的清楚，拿一个我看看。把东西给我送到吴家大厅来。吴、嗯，演戏是吧？老娘今天我就陪你。我，你要是拿不出来的话，别怪我不客气。你别着急呀、啊，你不就是想要钱吗？老子最不缺的就是钱。吴家，这么热闹。这不是上东台市的林主管吗？他来我们吴家送，真是韩家人，不可能！韩家人怎么会跑到这儿来送外卖？吴家诸位，我是代表韩家，不算你们吴家人生。我还真以为是送外卖的废物调人来了，原来是上京韩少来提亲了。大哥，恐怕韩家是看上咱们家心眼了，我们有救了。好啊，好啊！说起临门，恭喜恭喜！以后我和韩家大少就是亲戚。韩家大少怎么会看上他这种货？你个送外卖的狗东西，咱老娘嫁给韩家大少，先宰了你！我想过各位误会了，我们家大少和他们他这种货气，这些彩礼是送给吴子琪小姐。啊，林小姐，你是不是搞错了？我不认识你家大少爷，他怎么可能看上我？吴小姐。我们家大少眼光独特
，还真就看上你了。嗯、各位，洪家大少准备了金条五百根，现金十个亿，还是集团百亿合同，向吴家下聘。林助理，你干得不错。你假扮林梦瑶上瘾了是吧？这么些年，你一直假扮我韩家大助理，现在又想搞一个假的我出来，野心不小啊！你是谁？我是谁你都不知道？还假冒韩家人？我就是韩氏大少，韩宁，而这位才是真正的林梦瑶。胆子不小。敢在我面前冒充韩家人，是不是真的？打一个电话不就知道了？喂，家主，那有人冒充您的儿子，还敢跟您视频来确认身份？你是谁？吴家把亲事定下，开拓荒山省市场。放心吧，爸，我一定能做好。不要愧对你韩氏继承人的身份。您好，您所拨打的号码是空号。是韩，我他妈是谁？接到消息，刺杀韩宁的任务正式。骗了这么多年，差点就信了你。多亏了韩家亲自赶来。要不然真的让你这些假钱还有假金条给骗了。这些东西是真的，是这个假林梦瑶从我这偷走的。而我今天来啊，就是为了向吴思提索。怪不得总指的任务，原来是计划把我们给砍脚。好、啊，你们联合起来耍老子是吧？啊，给我们杀了！听说吴家是杀手世家，这里有几只臭老。实在是太……想要得到我的东西，给你十秒的时间，让埋伏在周围的狙击手除掉他。我的耐心是很有限的，时间马上就要到，立刻开枪！照样给你留下。你是人是鬼？怎么中了枪还没有死？老子平时送外卖很危险，穿件防弹甲不过分。啊，想必你们吴家人不知道大夏他们的威名，他们都是唐门子弟。唐门三大门规：一，护铁无辜之人；二，护仙之人；三嘛。若动门中之人，无视前规，必斩。你们都去哪儿了？回周围。嗯，不管你是什么东西，你跟我一下试试。今天就先到这，这个缓慢跟你算。哎，别走呀！刚刚让你滚，现在说走。我警告你，我可是韩家大少，动我一下试试。谁说我要动你了？就这点本事，走啊，怂了。这暗器可涂了毒药，十分钟之内没有解药的话，神仙也救不了你。哎，我可什么都没做啊！大家看到了，把解药给我。想要解药啊？趁你还没毒发，干掉他，我就给你
，我今天才不管你是哪家大少，你敢动老子一下试试啊？今天乖乖让我走，不然我一个电话让你们张家完蛋。可以啊，你不是，两位是韩家大少，空还不错。我我啊！嗯，妈，还想阿姨？这次我可不敢保证，还有解药。你给老子等着！这些人保不了你一辈子，改天老子让你怎么死的都不知道。你是这样吗？放心吧，过不了几天，他就不要求我。海宁，你过来，老子弄死你！别喊了，人都走了，别给送外卖了。老子照杀不误！是，东西都下，人力可你以为有唐门罩着你，你就了不起了？告诉你，老子干爷爷是玄门门主，三天后玄门传承大典开启，一旦你就来，你试试老子能不能弄死你！信玄门，你叫老子去，老子就去啊！你那够了没有？你只不过是唐门的喽啰，也以为可以在吴家肆意妄为，这里已经被我们的杀手包围了。要识趣，赶紧给我滚！我父就别硬撑了，刚才还要击杀我，现在让我滚了。没错，我就是唐门那个喽啰。怎么样，我还就不走了？我就要看看是唐门的功夫，还是你们吴家的枪力。动车。什么年份？如今你们全部人举过枪，唐门只不过是一些守旧的小丑罢了。唐门厉害，他不……这些人，这都是唐门精锐。你到底和唐门门主什么关系？唐门门主是我儿子，老子是他义父。你到底是谁？你说实话，我现在怎么知道到底是谁？没想到他真的能白听这些事儿，身份又如此神秘，也许他真的能帮我。我不管你是谁，今日你与吴家的仇结下了，在南城凡是得罪了吴家的人，没有人能够活得下去。你想着送外卖的时候，注意点。那、啊、可真是有趣。吴家的仇人要娶吴家大小姐，南陈佳话，要吴家钱。唐门精锐，你吴家就没有精锐吗？我和你领证，是因为你今天把事情闹大了，所以你得保护我。不过我会让你白做的，我会养你，嗯，不要有非分之想。行，都听你的。要不是为了找到害我妈的，你以为老子？你要是想在我家里住，就给我把这个假的铃木瑶处理掉。他是唐门派来监督我的，是唐门规矩。把他赶走的话，那唐门就没办法了。那就让他在家里当佣人吧。哎，你为什么非要跟这个女人上关系？还有唐门怎么回事？我现在也乱的很，如果你放心吧，我一定能解决这个问题。啊，嗯，拜你所赐，啊，将半处的合作企业明确表示要撤走，且我得罪了上京韩氏，本来都不是，是那唐门的家伙坏了所有的事。他现在是吴思齐的靠山，你借我几名精锐的下手，我要利用三天后的原本传承大。处理掉这家伙！五剑，务必除掉这个送外卖的。吴思齐，无家可归，劝说，快做掉。思齐，这个废物没对你怎么样。
今天唐门的人保不了你了吧？咱大昨天晚上没睡好吧？这难道心在痛？你耍我去吧！老子去医院检查了，那毒现在还在我身体里。你给的解药不够，这毒药特殊，得喷三次酒药才能出。那，喷第二瓶，我请带。今天我没空喝，你要不把剩下那两瓶酒药给我，你的女人啊，就活不到明年。南门规矩，三次解药得喷三次酒，你杀了他。拿不到最后，豆哥，这可是吴氏集团总经理办公室，你再动手，这屋子几百个案情，随时要。不过呢，他们还有个主，要拿到解药，必须听说口。我看你身手不错，不如跟我打一架。你要是赢了，<笑>就你呀，就我。不过叶先生无私去出去，不然他在里面，这暗器随时带走。好，先把他带出去。本少爷今天呀，要活得高兴。说不好，有人找我扮演韩宁，让我把他调出来，顺路做他。咱俩也没有什么利益冲突，那就给我，以后我不会再找你麻烦。那我倒想知道，那个人自己真不知道啊！我们都是在线上交易。行，你可以离开，但是你上面的人是在你暴露的，肯定会做掉。正好我也在找韩宁，你可以继续干。但一切你要听我的。如果不满，我过三个月。休掉。你功夫居然这么好，你到底是谁呀、啊？你和他们究竟有什么关系？不要再问了，他们也不知道我到底跟他们什么关系。你也别想了。再来十个你也打不过。嗯，接下来嘛，不要再南拳在高上行，把你含在身边坐实，别人杀你，他会把你捉。另外，我要你想方设法去接触这五个人，查出到底是谁。来，什么时候回去？你交代就行，回去就做好。放了这个小娘们儿，能老子拿到第三名，就想办法做点真狠。套上，这取而代之，真正的韩家大少。我们走。你没事吧？现在是到关心你老公了呀？只是明天玄门继承大典，我需要一个保镖办了。而且，玄门门主做人对我有恩，他给我递了请柬，我不能不去。这老头儿什么来的？玄门在江湖地位中与唐门不相上下，京东风水玄学之术，而且他们多次帮吴家化解危机。你不是唐门门主的义父吗？你不去问问他。谁可吹牛逼的话你也信？但是张瑞杰这废物存在，作为你老公，我必须保护他。我警告。咱们两个人只是逢场作戏，你不要责骂我哦。东老，感谢您这些年对吴家的照顾。有心了，挂好，别打开。电影酒店有炸弹。妈了你们吴家那么多，现在竟然想炸死我！一定是有人调换了我的礼物。
，我们吴家绝对不会这样对您的。是，而且我还知道是谁想要对我下死手。玄门和唐门百年来世仇不断，这本是不共戴天。现任唐门门主，更是与我有夺妻之恨、赐贵之仇。而今天，在座的唐门人士，只有这个唐门门主一副。臭送外卖，联合唐门阴，现在还要炸我干爷爷？你是活腻味了吗？老爷子，嗯，唐门门主这种屁话你也信？我看你就是为了给张瑞杰这个废物出头，才污蔑你玄门门主的老脸，不要啊！我玄门一向是有仇必报，既然今天南城的各大门派都已到齐，按中门的规矩，谁先杀了这个臭送外卖的，替玄门复仇。我便收他为徒，继承门主之位。试炼开始，来吧。一群俗货啊！你们不敢，老子亲自杀。干爷爷，我要以玄门功法弄死这人渣。为玄门复仇，接任玄门门主。好，那我便赐你奇门遁甲，俘虏助一臂之力。那咱们是传说中的玄门奇门遁甲符，据说有了这个符箓，可以短暂获得玄门奇门遁甲功法，非常值得。外卖哥，今天老子就让你见识见识奇门遁甲之术的厉害。见识你妈了个巴子！果然是唐门金花暗器，你们两个不动真格的，把上级周围的宾客也难分胜负。我看就到此为止吧。难分胜负，老头，我看你就没啥呀，我们真也说胡话。干孙子！我没说，干爷爷，你再给我一道火，我保证我肯。闭嘴！这个废，承认就好。你虽然赢了试炼，但是我们两大门派之仇还没有解决。老头儿，这世上谁能动我，我清楚的。而你根本就不入流。送外卖的话，不要说的太猛、嗯。我是要你再接我一招，若你能接得住，我便情愿认输。今天你们玄门颜面扫地，我本来想给你个台阶下，嘿，他还不要，那就别怪我不客气。老头儿，你输了，不过我要让你输的心服口服。这小子什么来头？连众人门主都……竟是暗器巅峰境的气术。玄门现在乱作一团，张瑞杰不过是你找来背锅的。但如果把玄门扔给这个送外卖的，或许能起死回生。你可以。不过传承之事，我要跟你说清楚。你既然已经参与了试炼，又是圣，那么按规矩，你就是下任玄门门主。老头儿，我对你的玄门可没兴趣。干爷，咱们不是说好了让我来？江湖规矩，既如此，不认也得认。诸位，今日玄门正式易主，今后江湖上任何玄门事宜。韩宇，哎哎哎，老头儿，你别以为我不知道，你玄门都快混不下去了。你找我就想让我背锅吗？那既然这样的话，就得按照我的规矩了。我唐门门主义父的名号，大家都知道。按照我的规矩，想让我接手，哎，你
，那上任上任，就得叫我义父，叫我声爸爸，我就接手下来。不是，此事好说，不过你我今日并未分赴高下，改明日咱们再战一次。如果我输了。愿意认你做义父，不过在那之前，玄门的所有事宜必须掌握。你算老几？管你个头啊！该怎么做，不用我跟你说吧？你到底是谁？为什么连宗人都不是？而且，我当初找你来，只是想让你帮我挡挡婚约。这两个人，吴家的两人就是杀手。你的礼物就是他们给我，看来吴家是要真。说，是不是吴兆文派你们来的？把他的尸体给我带回去，告诉吴兆文，别做缩头乌龟，有本事直接来找我。怎么，他们连夫妻生活都要监督吗？我早就看出来你看韩宇的眼神不对。我看你是借监督之名来钓男人的吧？女士，我是宗人的孙女宗人。叶亮宇在极乐之前一直跟着韩宇，其实他解决玄门的事情，并帮助玄门门主一直顺利过渡。这样跟我说话，秦一娘，先是坏我好事，让我走下台去。哎，找来所有精锐，务必除掉那吴思齐和那送外卖的狗命。是。林哥哥，你也太厉害了吧！接手玄门的话，肯定有救了。你就答应爷爷吧。接手玄门，不仅能有几百亿的产业，而且爷爷还答应将我许配给你。我都结婚了，没关系的，我可以坐下，我很听话的。是，你的送外卖，这可是你让我。大伯，不装了，送外卖必须就连你最想要的，我也要毁掉。吴金人，上！谁敢动手？我是什么夫人？而他是刚刚上位的玄门门主，你们要是敢动手，就是公然与玄门作对。江湖法系而已，在绝对火力面前，不是废物。有没有担心我的大不露？快给我一掌！海江，海江，老大，这。你们吴家是养一群猴子吗？一人一根香蕉吃啊，还是用啊？开枪！继续。开枪。怎么不敢？那轮到我啊！开枪！不能开枪！老大，我身体不受控制了。你手上有太多人，今天就是偿命的时候。来。我都是心急吴思齐，真没想到，最后我当，这是你出卖我。我已经按照你说的做了，你现在可以告诉我他们在哪儿了吧？不要着急
，这个宋奶奶那是我吴家的女婿，竟敢跟我家里对干，上海家规，没了规矩了吗？到底怎么回事？他们是谁？怎么，连老婆身世都不知道就敢结婚？我告诉你吧，我自己吴家老二捡来的寄养。这个连父母都不要的野种，当初老二捡他回来，就是为了日后那其他家族当草马的。既然到底怎么回事？你不要再说，你按照他说的做，把玄门的资产都找回来，他会报应。我会和你离婚，你做错的事情，我会给你补偿。感情主义了，送外卖的不能留。亲生父母现在在我手，三分钟，杀了吴占文，你刚才不是这么说的？给我半钟！现在下吧，完了，还有一分钟。啊！子杰，没事的，杀了我。三十秒。子杰。还有十秒钟，阿玉，真的没有别的办法了吗？我给过你机会了，现在再也见不到你，金生。不要！我怎么可能没有办法？最好看看是谁打的电话，不然你会后悔的。怎么样，号码熟悉吧？这通电话只会响二十。这位女人做了什么？十、九、八、七，十分钟内放了他们，不然你就再也见不到你的女儿了。嗯。您好，您拨打的电话已关机。放手！你要敢动我女儿，我立刻宰了你！你还有九分钟。我这么做，你不会生气吧？怎么会呢？你可是上尊海市大少，只要能跟你在一起，你做什么我都愿意。到底想要什么？整个武家，你以为这点小把戏就困住我吗？你也太小看唐门和玄门了。行了，别演了，赶紧上场啊！我就不信这张瑞杰是个外人，使用玄门秘法需要符箓，一个正宗的传人，还需要这些啊？其他话说，其实您用张不大手能想象的。你还有五分钟，知道你在做什么吗？不是是杀手集团，我这整个华国各大集团最黑暗的秘密。你想要回去，你敢得罪那些人吗？得罪死人，我根本不在乎。要不是那些秘密，还这么说的，是你亲手葬送了我的家人和整个韩氏，自己也活不成。你以为你是正义的一方？你太天真了。他什么意思？目标已经找到，吴家一个不留。
，这么好看的女孩，可惜了。等我成了真正的韩宁，我一定会给你扫墓的。不相似的话，快跟我走！到底发生什么？你不该针对吴氏，因为那样牵扯到的东西太多了。吴氏集团遭遇特大火灾，办公人员全部遇难，包括吴氏集团总裁吴占文和他的女儿吴嫣。吴氏到底是怎么？表面上看起来，吴氏集团是南城地下的盛会，少数人知道他还是一个杀手组织，但其实吴氏集团是几个家族半年来扶持的，专门替他们做肮脏事情的组织。这些家族拥有的势力，不是你我能想象的。也就是说，吴占文只知道打没人，他一天二十四小时都活在监控之下，任何可能威胁到这些家族的事情。都会被直接扼杀。你想要窥探巫师秘密的举动，早就被人见识，才导致了后面一系列的问题。那杀害吴占文的到底是谁？巫师集团真正的内部其实十分恐怖，每个人都在互相监视，而整个集团背后还有一个专门监控他的机构，他们可以对任何人下达指令，杀死任何人。那才是巫师背后的权力最高层。从你一开始接触巫师起，我就觉得不简单。你到底是谁？为什么想要护士的机密？我谁也不是，我只想找到杀害我母亲的凶手。所以你，反正现在你的生死只能自求多福。思琪，我们走，你待在这里不安全。我还能去哪？这是你亲生父母的周旨，你自己小心。我们下一步该怎么办？要不我就去收拾你信息。海影哥哥，你这下可以考虑接手玄门了吧？上京韩氏怎么有心思来管我们南城的事啊？吴氏集团的事儿啊，是我们都不想看到。要不是我们韩氏出手，没让你们那些肮脏的秘密透露出去，你们还有机会坐在这儿吗？吴家和吴氏啊，看似已经被清理。但是你们知道，在背后做这件事的人是谁？这个人我认识，在前几天的玄门传承大会上，东人强行把门主之位给了他。此人不仅与玄门有关，还与唐门有关，他更是假意和吴思齐结婚。随后就发生了吴氏集团被清理的惨案，恐怕吴氏集团那些机密现在已经到了他的手。这其中还有我们韩氏，玄门强行收留他。我看东人这个老不死的，他还不死心，他想继续与我们作对。这个人啊，已经进入玄门堵了起来。我们韩氏不方便出手，若是几位能除掉死，我们韩氏。会给你们带来数百亿的近期大项。玄门，我们早就想解决了，现在看来啊，是时候啊我们可能出不去了，怎么回事啊？这个玄门就是一个阵法，一旦阵法开启，不仅我们出不去，外人也进不来。你是说，老爷子被控制了？玄门不是你想象的那么简单。这个事，爷爷为什么非要你接手玄门的原因？如果你想要拥有玄门，就必须处理这些事情。是
。这可真是个落井下石的好地方。我也不知道会怎么样。很显然，就连爷爷也觉得我们可能应付不了。嗯、想成为玄门门主很容易吗？只要你能走到众人的房间，门主自然是你。又是。上次不杀你，还有胆子，谁给你这武器？这你不用管。但今天你的命，恐怕要留在这个院子里。宗染没告诉你吗？这阵法不仅能困住你，还能操控一切。没有唐门绝活，你还算什么呀？在今天跟我说这句话的人，下场都不好。嘴硬。可活不了命。我以阵法之名，命令你跪下。不可能，只有门主才有对抗阵法的能量。你怎么可能做到？你是不是忘了？我现在就是玄门。嗯冒犯门主，企图谋反，按照玄门门规，该当何罪？死罪。来、哎，你们还愣着做什么呢？给我上！玄门还有门规，堂主有一票否决权。聂凡，果然是你！你把我爷爷后父亲怎么样了？把铜牌交出来！我告诉你，如果不交。我可不敢说能发生什么结果。啊，师兄，如果没记错的话，这辈子你没赢过我吧？哎，这这这东西怎么用啊？用意念，小鸟做的事情。放逐。我已经把他们放到阵法以外了，你放心，他们进不来。我们去找爷爷。好一道声东击西，走吧。走吧。师兄，那些就奇怪了，怎么了？嗯这是种唐门毒药的白药。他们怎么会种唐门的毒？爷爷，然儿，快看看门主的伤势。在想，你不是唐门的人吗？你有没有怎样？当然有，但只有一瓶了。因为这个毒，就是之前我们在韩宁身上那种，现在根本没有材料可以配。就算是酒，他们应该也撑不到明个时候。只够救一个人了。解药，给老爷子，快，别耽误时间。给奏效用。哇，一直老。爸，你要干什么？我这么做，也是为了玄门。爷爷。借给你爷爷和家人用吧。难道说你早都已经看出来了？没错，在这个时间用这种手段的人，恐怕只有韩宁。他现在应该是彻底投靠他的上下，现在在想方设法的找解药。那你给他的是真的解药吗？当然不是了，我都识破了，肯定不会给真的了。哎，实话跟我说，玄门是不是缺钱？玄门
以股东交易为主营收入，由于内部出现了蛀虫，导致玄门的好几笔大单出了问题，已然欠下了南城几大家族巨款，已经。认了，承担了。他那个已经暴露，就是聂凡。聂凡，我早已猜到，我就是想不明白，这忠孝他，我们现在被困在镇内，也无法出去。我担心忠孝被有心之人利用，将我们当成瓮中鳖。这个别担心，他很快就会回来。我想他也是被人利用，拿解药去换钱。不过那瓶解药其实是毒药。现在真正担心的是韩宁，他会利用他手上的铜牌来对付我还与那个王八蛋接电话，给我的到底是什么药？毒药，而且是今晚不发身亡的那种。你别忘了，控制阵法的东西可在我手里，你们的生死也一样。我又没说不给你点，你拿着东西来换就行。子轩。怎么样？好玩吗？我警告你，不要深对死期做什么，想活不过今晚。交换这种事情不是，铜牌有两块，我现在让宗教回去，老老实实把两份解药都给你，不然同归于尽的这种事儿，我也是做不出来的。你。你是个逆子，你知道你都做了什么吗？我不会让你受伤害的，放心吧，我会解决好。解药给不给他，封印能不能解除，我们能不能活下去，全交给你。你是玄门中人，对付韩宁不成问题。你给我记住了。能救玄门的只有我，不是他。封印已经解除了。还没有回来。你留在玄门，我现在出去。现在对于你们来说，这是最安全的。我去照顾你父亲，顺便我有自己的事情处理。你不是说需要玄门的援助吗？现在整个玄门都是你的，你却要自己出去应对。因为现在所有针对的人都是我，你们只有留在这儿，我才不会分心。而且如果我真的需要你们帮助的话，我会找你们的。不然，现在你们出去，我们只会被一锅端掉的。嗯、我对门主没兴趣，但是在这个时候。你们还要帮助我，你们财务危机我会解决的
知道你从如是带出了什么。那个 U 盘现在在哪儿？在一个你永远不可能找到的地方。你以为你不说就能活命吗？既然都是死，我为什么要说？啊！你们老板没告诉你们吗？坐着，说吧，要带我去哪？东城大厦十五楼。老板，他们俩结账。看你这样子，像是吃过解药，还真没有。不过，在死前我不做点有趣的事，我怎么能安心的走呢？你还真是忠诚。都这样了，还要为主人去死？这个世界上，只有两种忠诚，一种是心甘情愿，而另一种是威逼利诱。我身后的人。不是你能应付得了的。行，那你就等死了。吴家没了，你想要的东西也没了。现在能给你真相的人只有我一个。你确定让我死吗，韩宁？可以毫不夸张的告诉你，就是害死你妈的人让我来的。但我就不告诉你那是谁。你杀了我呀！杀了我！那你就还真死不了。你给了我解药怎么样？我照样不告诉你。嗯只要你活着，我早晚会知道。你知道你自己做错了什么吗？你把所有你觉得重要的人都放在了悬门。可你有没有想过，那些人只是你的弱点，想要除掉你，没必要跟你硬碰硬，而是先要找到你。到底要对他们做什么？我只是个演员，我能做到什么？而是想要除掉你的那些人，做了什么？那我就不知道了。盯紧 U 盘。一旦被使印，立刻带人过去格杀勿论。这是在您那再给我秘密信息的时候才会用的符号，难道这个里面还有其他的东西？
同学不少吗？你别忘了，我也是杀手出身。我邪门大宅，不是外人想进就能进的。五秒呢。韩宇，家主想见你。敏儿，我终于见到你了。这位就是我的儿媳妇，我对着韩真可，可惜现在韩家内部有点乱，还欠你们一个盛大的婚礼。等这件事情结束之后啊，我一定在南城办一个盛大的婚宴，到时候。韩家家主的位置也将交给你。你真的是韩宁？是不是觉得当时如果杀了我，就没这么多事？现在不说这些事，那外面那个韩宁是谁？我也不知道，你要问他呀。哎，你也看到了，我身体不好，韩氏内部的各个势力都在觊觎这个家主之位。现在。围绕在你身上所有的问题，都是他们搞出来的。<笑>我为了能服侍你，让志许不至于直接崩盘。上次视频的时候，只好默认他是真正的汉子。不过这样也没什么不好，我可以继续帮你，让他们自相残杀。好，那你就先给我点钱吧。钱不是问题。但是我需要你帮我找到一样东西，什么东西？你的 U 盘。这个东西跟我现在的处境有什么关系吗？那个 U 盘里有吴家所有的资料，我想现在你应该已经知道吴家到底是干什么的，我们韩氏的命运也在其中。现在不光是韩氏内部的那些势力不显而易见曝光。我也不想，所以韩氏也是一个无恶不作的企业，对吧？我是为了能把这一切传给你，所以就连我妈都可以牺牲掉。任何权力斗争，不可能不流血。要不是因为你，吴氏集团内部的那些普通人会死在大火里吗？你如果真的想当个好人，那就把韩家拿下来。然后改变这一切。好，啊，记得给我钱，我会帮你找到这个东西。梦瑶，你最近就留在老爷子身边，这比较安全。你怎么回事？是在玄门受伤了吗？天是他。嗯，只是一点小伤，没事的。我可以照看你家，你开心吗？现在所有的线索。都指向是这个女人拿到我的盘，但她现在已经死了，杀死她的人也没能拿到我的盘。这人是吴家的上神，你认识？不认识。子期，你见过吗？好像是吴家众多杀手中的一个，有印象，但是记不太清了。这样的话。那我们就先回吴家问一下其他杀手，可以没有线索，尽快找到那个东西。那没什么事儿的话，我们先走了。记得把钱给我。钱，钱，真钱，哇！一起吃饭，一起训练，但那个吴家只有我们三个有外人。现在因为你的出现，全家都跑到我的心间了。<笑>
，拿回去，拿回去给你的父亲，拿回去给你那个高傲的父亲，我去做你的富家公子。不过我要不，我倒回去了。我当初进入吴家，我只想找回杀害我妈的凶手，只是后来，后来我发现我死不跟陈在你身边，我现在是狠，我以后也是狠，我不会是狠。我更不会是韩家家主，我也不会继承肮脏的韩家，所以，我以后应该也就会这样。听到我说这些，你不想跟我离婚吧？果然，女人还是物质。如果你不回到韩家，我们两个人不知道要面对全国多少大家族的追杀。怕什么？他们的命盘。我就在这里。这一杯，敬我最好的朋友，三零六。也不知道我那养父母一家现在到底还活着没有，不过无所谓了，这一杯敬他们。这一杯敬在这个世界里面失去的生命，我一定会找到幕后的凶手，替他们报仇的。<笑>对了，这个现在怎么办？你先收起来。我想这个东西在长安店里，就会有一群人立刻找到我。你想要的东西，我想要的东西，还有那些罪恶权势的人想要的东西，都在这个里面。我们却连看都看不了。也不是完全不明白，主要是要找一个特别安全的地方。另外，还得有一台没有联网的电脑。咱们俩现在这样的处境，去哪找这样的地方？我刚好有个这样的地方。感觉我上次带人来抓你，已经是很久之前的事情了。是啊，我都快忘了这个地儿。怎么？你觉得这个电脑配不上我的身价呀？我这辈子想方设法的隐藏我的身份，过时的电子产品就是最好的隐藏方式。我果然是吴家的外人，这些连塞琳娜都知道的东西，我却不知道。这些资料太惊人了，难怪各大家族都要阻止它流出来。这一旦被曝光，这商界得洗白啊！找到了，找到要杀你的上家了。南城谢氏家族，南城三大家族之一。但是这个看上去好像和你也没有什么关系。听完老爷子说的情况，也不难猜出，要杀我的一定是韩家的某个势力。这个谢氏家族嘛，应该就是下面的一个下属而已。想要弄清楚到底是哪个势力要杀我，只有清除掉他的走狗，他自然会浮现出来。你这份名单做一出吗？嗯，这还不是时候。这要是我们的底牌，可不能轻易拿出去。现在只能从谢氏入手。我能把吴氏搞没，就能把谢氏搞没。需要我帮你做什么？咱们两个人已经穷途末路了，你眼里怎么全是这些耳目情长？我们现在要做的就是这个。塞琳娜说的没错，这儿真的有你父母的信息。我要找的东西还有很长的路要走。但是你要找的就在眼前，为什么不去呢？说我帮你敲门吗？我们找谁呀、啊？你还记不记得你曾经抛弃过一个女人？怎么了，老婆？
，你们先进去坐。我，我有名字吗？当时你太小，根本来不及。我们当时真的是没有办法。我后来还试着去找过你，好了真的。我对你们的痛苦没兴趣。我今天来不过是想看看你们两个是什么样的人。现在看到了，果然跟我想的没什么区别。咱们走吧。既然没有兴趣，那就进行下一项吧。他们真的来了，你们过来吧。哎，等等，难道你就不想知道是谁这么恨你，连你亲生父母都要深埋来陷害你？你就是个灾星，当年为了生你，我差点难产就死了，没想到你还是个女孩。你知道因为你我在家里受了多少屈辱吗？啊，把你扔进了阴沟里，你还能活下来？果然不是什么好东西。你但凡有点能力，我也不至于把你的信息卖给外面，还带回一个臭送外卖的，穿的人模狗样的，我就看不出你是送外卖的。你也有脸回来啊？啊？就你这种货色，你就不应该活下来。骂谁呢？就凭你们这种货色，你不问我自己认不认真巧啊，整个南城也就只有这儿能找出两对如此歹毒的父母。看来今天这是要双丧临门了呀！我不知道你们做了些什么，但是吴家就是因为你们才毁的。要不是我们躲得快，早就和吴家文一起死了。自从这个送外卖的第一次进我们家，我就知道不会有什么好事。可是思琪。你到现在还一直都跟着他，好啊！既然如此，你就要承担后果。来人！吴家不是完了吗？怎么还有这么多人？托你的福，不是虽然完了，但里面的资产已经被我转移出来大半，我现在也用不到这个剑。老娘，我有的是钱。老娘现在要做的就是看你们怎么玩完。你不是一直要寻找你的亲生父母吗？看到了吧？他们又把你用十几万块钱又把你卖给了我们。嗯，开心了吧？不仅如此，我现在要当着你的面来杀了，让你尝一尝什么叫人生无常。你来决定这些人的命运。我看你们还真是记吃不记打呀！你们是忘了我用怎样的他们招数，拿下你们整个武家了。哈哈哈哈哈哈！你不会真的以为他们傻到自己就敢来这里？上次在传承大会让你偷袭了，但这次不会。我带了这么多符箓，就不信你能玩得过我。更何况你还是一打二。<笑>哎呀，那你看，这些够不够？本来今天来这儿只是让思琪看看亲生父母，没想到
还能一起把你们俩解决？别跟他废话，咱们先解决了他，回去我帮你夺下玄门，到时候用玄门的秘法，加上你家的财力，整个南城都会屈服于我们。你们就像前几天的我一样天真，我没有试错的机会了。说了半天，不还是个只会用符箓的废物？你们是不是忘了，吴思齐可也是杀手出身？我家可是南城张氏，你知道这样对我会怎么样吗？我在玄门的势力是你不能想象的，你斗不过我。得罪完了我们吴家，我们只剩废了你。真是一群可怜的苍蝇，我现在真没时间跟你浪费。这要是一种。能让你们痴呆三个月的毒药。不过你们放心，三个月以后，自然长。给我好好搜搜，我可知道他的身上有不少宝贝。呵，真有趣啊！我最大的敌人，三番两次的来找我，你就不怕我弄死你啊？我今天来呢，是跟你谈合作的。让我猜一猜，你的最终目的是什么？从小，你受雇于韩家的某个势力，表面上看起来很服从，但我猜你一定会在一个合适的时间做掉你的上家和我，以及所有知道你身份的人，然后完全取代。既然你知道，你还敢来找我呀？但是你不知道。你的上家到底是谁？只有我才能帮你推进到这个城。所以你跟我合作，就是为了把事态推进到那个城。有点脑子，但想成为我嘛，这点脑子可不够。哎呀，我们俩的恩怨先放一放，把利益放到第一位。现在你利用你的优势。把南城谢家大小姐勾到这，我就可以毁掉南城三大家族。到时候隐藏在他们身后的这个人一定会出现。你终于意识到，你自己不过就是一个臭送外卖。现在没有人能在意你了吗？那你可真是个土鳖！真正的大少爷从来不招惹，而枪打出头鸟。哦，今天晚上就是谢家寿宴，这是你接触谢家小姐的最好机会。当然，也是你装逼的最好机会。到时候你要让他对你倾心，把他带到这个位置。当然，你也可以不去。不过什么时候可以取代我，那可是我。好了。别高兴啥子？早晚要取代你一定要让我家里张家那个混蛋！我们南城三大家族是怎么起的？就是靠着垄断。现在张家在连锁餐饮越做越大，我不管你们之间有没有感情，怎么对待他是你的事情。恭贺谢家族五十大寿！我只是要你打入张家，替我吞并张家。我不想让另外两大家族抢到这块肥肉。
，是在我们家族落寞。你的衣服、你的包、你的豪车都……你张家货礼到，特送金条一百根，现金一个亿，合作合作十个亿。这种穷酸的东西，还好意思拿出手？我明明记得，他前几天去我家提亲的时候，也是拿这些东西。真的。你傻了？活该！张南城就说他给人家，他不傻是不是？哟、哎，今天可有好戏看了。这谢世荣他要是不答应，就失了信誉；他要是答应了吧，他谢世荣的面子以后在南城往哪算呢？嗯、你之前我嫁给这个傻子，我们谢家在南城还没有沦落到这种地步吧？闭嘴！老张，你这是在耍我吗？说真话，你放心，凭我张家的势力，很快就能治好他。你还敢有脸来？我看你是没把我们谢家放在眼里。老谢，咱们明人胡说暗话，你不就是想要我的产业吗？只要我们两家联姻，产业都是你，而我要只是后半生不被那个累赘牵住。父亲，你真要为了这点产业牺牲我？谢世荣，我告诉你，我不会嫁给这个傻子。要不是你在外边乱搞，弄得现在生不出孩子，我至于这样吗？你现在这个样子，不嫁给傻子，替我们谢家出份力，你还想怎么样？哎呀，看来这世家大小姐没有一个能逃过这样的阴影。我的事不是我我变成现在这个样子，你就一点责任都没有吗？我宁愿从一开始就不是你的女儿。像这么漂亮的姑娘。你也下得去手？你们不想要，我韩家有没有资格要啊？这么好的运气，能杀手太可惜了。我韩家什么实力啊？应该不用我去证明。我可以和你们联姻啊。像这么漂亮的女人，生不了孩子怎么了？传宗接代的事儿，随便找个人做了不就行了吗？他家族内部不就是这点破事儿吗？大家说是不是？是。你先破坏我和吴氏的联姻，现在又要破坏我谢家的生意，我管你是不是上京的大少。既然我过不下去，那不如我们一起死。好啊，死就死，开枪。快，这恶心你！这个是，放心吧，等时候到，家会好。来人，把这个疯子还有那个傻子给我扔出去！你在南城的面子，我不靠住。这个女儿，我必须得。你不要以为你是韩家的人就能为所欲为。你我不过是这场游戏的棋子，棋子也分主次。你只不过是个小卒子罢了。等游戏真正开始时，你就知道你有多愚蠢。我韩宁宣布，与谢家交易一百亿。
这是什么地方？你也知道，我是大少，不能太过张扬。顺便就住在这。那，你带我来这里做什么？进去不就知道了。这符箓真的管用吗？放心吧，一般人能量是对抗不了符箓的。你们自己折腾吧，我的任务完成了。期待与你决斗的。<笑>我还是头一回听说有人期待自己的死期啊。什么？怎么了？你看，我是谢姨，是南城谢家大小姐。我实名举报，南城蔡氏、郑氏两大家族各种出谋精心的黑幕。难道鹰盘在谢世龙手中？他要害死我们！今天我发布在网络上的黑幕，全部有着切实的证据，而且这只是冰山一角，后续我还会放出更……你你火花已经泄露了，我怎么想跟你交代？现在只有先找到他，拿回流盘，争取把损失降到最低。全程搜索。谢世龙这个人，不想让事情继续发展下去，就来谢氏的会议室。人呢？谢世龙，到底要做什么？为什么 U 盘在你手上？完了。我们被人给算计了，你什么意思？啊<笑>？哎呀 ，U 盘确实不太好，而我今天来呢，就是跟你们说这个事情。原来是你，你这个玄门走狗，你以为靠着玄门他就能为所欲为？靠着玄门当然不能了，但你也不想想。是谁带走你的女儿？是谁？是韩宁。我本来就觉得她另有所图，没想到。没错，我现在就是帮着韩家大少做事。他的意图很明显，就是拿下你们南城三大家族。一个小屁孩，还参与权力竞争，就算是你是韩家少爷，韩家想做掉的，就看你大女人在啊！这个问题恐怕不是你们现在该考虑的。你们现在该考虑的就是你们的生死。交出公司，我们就会停止那些相关的爆料。如果你们不配合的话，哼，那你们该考虑的就不只是公司了，而是你们的性命。你把我女儿怎么了？现在想起关心你们，刚才宴会的时候不是着急着卖她吗？再说了。你女儿是自愿逃出的，她跟我们一样，恨透了那些黑心的资本家。你们怎么会拿到 U 盘呢？谁说我有 U 盘？什么？我是人知道有 U 盘这个东西存在，但是我要搞你们的话，你真的需要 U 盘吗？哎呀，我知道你们三个是傀儡，我有没有 U 盘不重要。重要的是，你们上边的人知道我有 U 盘就行了。反正现在视频也放出去，他肯定觉得 U 盘已经暴露了，而你们也只能骑虎难下。你们自己想吧，是牺牲集团让你们上面的人把矛头转到我身上，还是死守着不放？反正啊，等你们解释清楚之前，我肯定会让他相信。这个消息是你们放出去的，原来是虚张声势啊！你以为我们上边的人那么傻，会相信你？当然不会相信我了。但如果是韩宁
以受害者的姿态去告诉其他家族，是你们把视频放出去的，那他们会怎么想？更何况这视频中还是你女儿啊！韩宁要我们三个集团，到底有什么作用？没用。就是单纯想摧毁你们，顺便调出你们。你玩我们，还就玩你们，还怎么了？这就是给强权当走狗的下场，要么死，要么一无所有。我只是加快了进程，你们选吧。哎呀，天冷了，我会给你们十二个小时的跑路时间。跑路，我们还能跑到哪儿去？签不签都是一个死。胡占文的下场你也看到了，只要走上这条路，是不可能有好结局的。不想死，那其实还有另外一个办法。什么办法？既然这条路走不通，那就换一条路呗。你什么意思啊？还看不出来吗？现在唐文、玄门和韩宁都站在我这边。想拿下吴家和你们，不一如反常。你们为什么不加入我呢？你就是个愣头青，你都不知道你要面对怎样的庞然大物。你那些势力跟他们没有办法对抗，所以你们三个就甘愿这么死。你要我们怎么做？把你们知道的都告诉我，至少我可以保证，你们今天不会死。起来吧，这个房间里面不会有一颗子弹打进来。可是我们的家人，放心吧，在你们进来以后，我让玄门把这个大楼布了个大阵，再把你们家人都接了进来。现在外边没有一个人能进得来。现在还觉得玄门是雕虫小技吗？你让我看到我们的家人，我才能相信你啊！行。嗯，你想知道什么？给你们接头的人到底是谁？这个我们无法确定。说来也奇怪，我一直看不清他的面貌，就好像他的脸一直在阴影中。是这样的。啊，对，就是这个。那他是不是还穿着中山装衣着？你怎么知道？除了接头人之外，你们还知道是谁在给你们下达指令？大概知道是上金韩氏，但具体是谁，这个我们无法确定。这个阵可以维持一周，这一周你们最好不要出去。另外，你们只需要听候我的指示就行了。好。怎么样？恐怕比我想象的还要复杂。什么意思啊？想要触及到我想要的答案，我们还要经过一个非常棘手的问题。什么问题？种种迹象表明，唐门已经介入这件事情了。什么？说起来确实有些奇怪。自从上次在吴家唐门出手帮你之后，他们好像确实再也没有出现过。可以帮我守住这个阵可以的是，只要他们在里面，幕后指令就会尽快出现。我们思琪。再出去调查，没问题。你拿上这个，可以自由进入阵法。走吧。突然，你这么想见我，亲手解决掉。原来我当时来抓你的时候，你不是想逃跑，你是在拿暗器。别说你要抓我，要是在天台上要杀我，我也没怕过。因为你跟，你跟森林娜加在一起，也不可能杀得了我。对了，你的唐门绝学那么厉害，为什么现在出手用的全是玄门的东西？而且，你就算动手，用的鸳也不过是金针而已。你不明白。唐门的绝学除了金针和那小暗器以外，其他的杀伤力太大了。你还记得宗人吗？
他看到我拿出金花暗器，直接就投降了，因为他知道，那个东西一旦发作，后果不堪设想。什么？现场除了我之外，其他人都得死。用这个手机能做什么？能找我师傅呀。师傅，你怎么知道我要找你？行了，小姑娘，把枪收起来吧，我这把老木头经不起折腾。嗯，不错，嗯，这小姑娘不错，我满意。这是我师傅，我的唐门绝学就是他教的。爷爷好。我呀，要说三件事。这第一，我就是唐门门主。啊啊。第二件，我不是你的意思。对这个名头，我很生气。还有，我也不叫老头，我在江湖上的称谓是鬼影一手。啊，那个就就就。还有最后一件事。也是你最想知道的事。你现在调查的那个人，确实是唐梅的人。唐梅处于改变的时刻，必须有人站出来。我现在老了，不能再参与这些争斗了。而我最初收留你的目的，正是为了让你接手唐梅。啊啊！唐唐，你不会不知道我现在是玄门门主吧？这是你的事情。你是唯一得到我真传的弟子，唐梅，要么你接手，要么你毁掉，反正我就要退出历史舞台，安度晚年了。哎，老头，你也太不负责任了吧！这就是唐梅掌门的木牌，现在我留给你了。如果以后你若是留着，以后只要亮出木牌，你就是掌门；如果毁了，唐梅的命运。就与你无关，就由你自己决定。我，哎，魏老头儿，你的人生一直这么复杂。在遇到你之前，我人生可简单了，每天就是送外卖、打游戏。我真是谢谢你。韩先生，请上座。我是来接你们的。韩先生，我是南浩，是目前旁边的二把手，这里会保证安全的地方和安全，你们可以在这里暂时躲避一段时间。待会儿可会空投物资给你们来，我就不打扰你们了。等了我这么长时间，没想到吧？我们怎么就见了？
，你是想当旁门门主啊，还是想给你的上家当家好狗？这个时代早就没有江湖了，再厉害的暗器也抵不过一支枪。我顽固守旧，旁门不是不容易找。那你还说这旁门？你那些商人家族联合起来，门派才不如小我。那老头却因为我的这些想法而训斥了我，难道我说的有错吗？我不管你的想法有。你今天杀死我的旁门师兄弟，就是你错。旁门的门被你放了，怪不得老头儿想要培养你。看来我是一个茅坑里的老鼠。你们要是真有用，那么现在最有权势的应该是唐门，而不是那些大家族。看来你还是觉得你是对的，想要给那些大家族当只好狗。这韩家大少有什么资格说这些话？你以为老头儿就看上你的能力了？那只不过是要你的出身罢了。凭什么你的人生就可以平步青云？说什么都是对的。像这样出身普通的人，无论付出多少，都是错的。拿你的出身当你做我的打架，我从小就这样，吃过，做过为首。因为是看你，那我想问你，如果灭掉吴家，拿下三大家，有哪一件事把陈家大少帅？你现在说这些没有用吧？豪门和你的命都是我的，<笑>都出来吧！我的人心和结果，只有一个老头支持你，也是无论如何也成为不了豪门门主的。只可惜啊，韩家还在活着。今天是时候了结一切了。你上次不是说，旁门有那种可以杀死你我腿的暗器？可有？你还没找到你想要的东西。我在这个世界上已经没有什么东西可以了。你还认为旁门？旁门门主在此，谁敢造次？这么多年，一直是我在门中与你们相处，难道你们是要为了一个素未谋面的人而背叛我吗？再说最后一遍，动手！旁门门规，门内以门主者当斩。你以为凭一个金花暗器就可以虚张声势了？除非你想要你的女儿了，我主你没有使用他的影。你知道老头儿为什么选我来接班人，而不是你？因为我从来不会为自己的失败伤人，而你只是一个拿自己出身当挡箭牌的弱者。弱者就只是知道弱者该知道的东西，只有真正的强者才配领悟唐门的奥秘。韩宇，你这样为了门主之位而杀了强弱的人吗？要是这点决心都没有，该怎么嫁给唐门？我说过，难为我。为什么金花暗器没有伤到我们？这就是唐门绝世的奥秘，大道至简。这不可能！唐门最终的奥义，绝不是让暗器杀死一大片人，而是万军从容，取敌将首级。不是只能发挥暗器的威力，而是控制它的威力，能控制一万根银针，杀死一万个敌人；也能控制一万根银针，只杀死一个敌人。绝学本身无法解决问题，只有控制绝学的人，才是绝学的真谛。拜见门主。你要是再想为他们做点什么，就告诉你，韩家的蛀虫到底是什么。这件被我们没法挂的，要解脱的地方，都我帮你。
是你帮我们的吗？怎么会好的这么快？他们不仅擅长各种暗器，还擅长神药。我这边正好有一些治疗枪伤的药，你没事了。你今晚真的要去吗？我一直寻找的东西，万一就在那里就没有什么异常事情发生吗？没有啊，你遇到什么事情？嗯、那没事吧？估计是我想多了吧。那在玄门大宅那边也没有什么事情发生吗？没有啊，自从那门被你弄傻以后，整个玄门都清走了，而且爷爷再次开启了阵法，外人根本进不来。嗯。哦，对了，你什么时候进了玄门？爷爷每天都还来。哎，现在不是说这个时候。我想起来了，还有一件事，你让林梦瑶去玄门送钱，真是太谢谢你了。他们现在正在交涉这件事情。可我从来没让他去送钱呢。嗯灵儿，不用着急，是我让林梦瑶来的。为什么这么做？我知道你不想接受韩氏集团，也不想当韩家的家主。我不知道这场斗争会发展成什么样子。虽然我不希望看到韩氏落到他人手里，但如果你要退出，我希望你能有自保之力。你之前可没有这么好的心。你要的钱。我已经交给林梦瑶了，玄门的投资他也正在谈，玄门确实有点本事，我觉得这对你以后很有帮助。即便没有你，我现在也是唐门和玄门的门主，你不要觉得你很厉害。没想到你这么有本事，那我就放心了。没有其他事情的话，那我先进去。为什么这么做？家主早已失去实权。这是奉命行事。谁的命令？我不能告诉你。只要我开口，我就会告诉你。但是，那人让我给你带句话：知道你身份的人都已经死了，你已经不是韩宁了。开眼，关叔叔了。家主，怎么会这样？是他身边的保镖做的，但下命令的是这个世界的一个主使。居然知道，怎么还在内部搞了暗事？这点我迟早会来，只是说我不知道。出别人以后，我还能做什么？是不是自由了？现在还不到自由的时候。韩家没了韩立，还有我。就算最后我不要韩家，我也不允许韩家落入这幕后黑手的手中。需要我做什么？你还记得一开始你跟我说韩家继承令的事情？把这个事情定下来，把韩家家主去世的消息发布出去。
事情。你内幕，他一定会先生。你帮我通知，说玄门也会参加继承人，并且全力支持新的安家族。他们和三大家族也会参加。他要是不这安家就是我的。另外，找媒体大肆宣传，就说韩家继承人已经确定，就是韩林。他们以为假韩林是一部妙计，但是他们没有想到。那家伙已经成了他们最后的阻碍。我听说了你父亲的事。我从小就离家，其实跟他没什么感情，但是，我现在算是终于明白你的感受了。这个世界上再没有一个人跟你有关联。云少，你还有我，那下一步你打算怎么做？我等这件事情过去。我就去山上买栋房，再养一条狗，自己种菜，自己吃，吃完就睡，睡到自然醒。那唐门、玄门还有韩氏，你通通都不要了。怎么，他为什么起你啊？切，这些年我攒的钱可是很多的，到时候房子的样子，来听一下。不错吧？没想到你我之间对决来得这么快。韩林，这是你最后的机会。如果你不能在宴会上成为我，那你就只有死。这不用你提醒，但你要小心，想阻止我可没那么容易。你真的想好对付他的大佬吗？一定是你意想不到的我。入戏这么深，这一个人也没有，演给谁看呢？这就是为什么我能扮演你，而别人不行。那请问韩宁先生，我该怎么配合你啊？一会儿被我弄死的时候，就别反应太急。这毕竟啊，这个世界能证明你身份，只有我。我可不想负罪感太强。弄死你，只是我一个念头。现在呢，是我对你的恩赐。不过呢，我这个人比较心软，说不定你一会儿表现好，我就把身份让了。不可上，因为我是你最后的选择。谢谢梦瑶，还记得这位韩林先生？今天既然是韩家继承宴，而你是韩氏集团的总助理，那从今以后，你可要好好辅佐韩林先生。没问题，我一定将今日韩林先生的继承事宜处理妥当。你给我说什么话呀？各位，今天你们应该明白该做什么吧？那是当然，请韩先生放心。看，这么多人支持，胜算还是很大的。别紧张，你的梦想很快就实现了啊！恭迎海城贵客前来。
恭迎江城贵客前来。你看，这么多人都来了，唯独你主子没来。他们不会抛弃你，就算他们不来，只要我今天坐在这儿，我的身份也无可辩驳。那你就坐着等着吧。恭迎上京行家贵客前来。这就是离家多年的韩宁吧？对，她就是韩宁，家主去世前亲自确认。韩先生，您离家多年，可能对家人不太熟悉。这位是韩希泽，是家主的弟弟，也就是您的三叔。三叔好，韩总，我们是需要等一下韩氏其他贵客，还是现在就开始？再等半个小时，没人来的话，就直接开始。好的。嗯、怎么样，宾客里面有没有身份不匹配的人？目前还没有发现。外面怎么样了？目前没有发现任何异常，也没有发现寒假的人。不对劲。什么意思？我现在不需要客完回屋。其他服务呢？你刚才说不对劲是什么意思？寒假老三呢？一个宝贝都没带，这太不对劲了。你的意思是？如果韩家老三这么有底，而且又没有带保镖，那就说明暗中一定有潜伏，咱们还没有发现。嗯，我现在不知道他的后手是什么，但是能来这儿的韩家人，一定不是看着韩宁继承韩家，肯定是在抢位置。现在是氛围完全不发现一个异常资料人员。这个人曾经上过吴氏集团的追杀名单。请下人带。韩氏集团直接下单。那就有趣了，我们可以坐山观虎斗。这个人好像要行动了。你的右侧三点钟方向。需要我帮忙吗？不用，我倒要看看动手以后，韩喜泽有什么准备。你住手了？不是，我是中毒了。这不是他们的毒。最高人。各位无需惊慌，这位宾客身体抱恙，我们会送他就医。我们看了很多遍监控，没有看到任何异常，他应该是之前就中毒了。之前就中毒，那为什么会在拔枪的时候突然发作呢？子杰，你帮我查一下，宴会上的瓶装水是哪里来的？有什么问题吗？稍等。林梦瑶本来安排的瓶装水不是这款，现在这款是韩氏集团旗下一个食品公司的。而且我查了监控，本来的那辆运输装水的车，在半路就失踪了。子杰，你有没有喝这个水？我已经喝了。这水里有毒。而且是一种能够精准控制毒发时间的药，如此高科技的东西，只有韩氏才会有。我们被韩氏阴了。你有什么预备方案？控制毒素发作的装置，它一定是有预言性质的。最好的办法就是把这些人全部撤离了，大部分都是来帮我的，让他们伸出险境
。但就算是现在，还是也能一直用这个控制他们。但是撤离这个行为本身，也无法保证对方不会突然激发毒素。但如果以后真的需要你帮忙撤离的话，一定要迟早会。你放心，我都听你的。宴会开始了，作为继承人，你得上去讲两句吧。感谢各位来参加我们韩家的继承宴。我没有什么想说的，我想说的就是，下任韩家家主就是我，有谁不同意，尽管可以提出来。看来玄门今天是来砸场子的呀！代表玄门，全力支持韩宁先生成为下一任韩家家主。我代表南城三大家族，全力支持韩宁先生成为韩家下一任家主。我想大家都很奇怪吧。为什么上一届韩家的继承宴会放在南城？就是因为韩家有人想要抢夺家主之位，而韩宁先生就是要证明他在南城有着无比强大的后盾。我现在以唐门门主义父的身份宣布，整个唐门将全力支持韩宁先生，成为下一任韩家家主。如果……有人想要阻拦的话，我整个唐门和玄门定将严惩不贷。还有谁敢不同意？这是拿我当挡箭牌呢？你要代替我，当然就要承受我该承受的东西。小姐，有些不对。哪里不对？周围虽然没有异常，但过去几分钟我没有发现任何细节和车辆通过，显然过于安静。快离开这屋！快走！不好，控我这狗逼！南城的各大势力均已表态，不知道远道而来的各位宾客有没有其他意见？韩总，您呢？这可是家主的长子，他的继承不应该是理所当然吗？我没有任何意见，举双手赞成。只是这韩家，可不是我一个人说了算的。同意，我不同意。子谦，出现了，那边也没有什么情况。子琪，子琪，不用喊了，你的人已经被我解决了。做什么？做你该做的事情。这与你有什么关系呢？我今天来是要处理韩家家主继承之事。我要找的是韩宁，又不是你。哼，你私自设宴，妄图强夺家主之位。韩氏可是股份公司，你要想掌权，难道要经过股东的同意吗？你这么做，是不是小孩过家家了？我是韩宁，韩家本来就是我的，我为什么不能要啊？你能把我怎么样？在座的各位，只要有人承认我的身份，所有人以后就会知道，我就是韩家家主。你不同意有什么用啊？啊？才是那个妄图强夺韩家家主之位的韩家叛徒。就你这个韩家老头子，还敢一个人来？就别怪老子对你今天不客气
，今天这个家主之位，谁也别想在我手里夺走。给我闭嘴！二叔，好久不见了，终于承认了自己的身份，韩宁。杀害我妈，设计这一切阴谋，为残害韩家家主，这都是你干的。本来这件事没那么复杂，你要是从一开始就老老实实不冒头。把家主之位给我，就不会发生这些事情。你要记住，最近死的这些人，是因为你。不要把你这些罪恶嫁祸到我身上。我从来就不屑于跟你抢家主。我想要杀掉，我妈报仇。至于你想要家主之位，我给你就是了。那多没意思。既然已经走到了这一步，我还真想看，到底输的有多惨。为了能让你怀负罪感的死去，我还要告诉大家一件事情。各位，我知道你们是好心，前来支持这个连自己是谁都不敢承认的废物。我知道。们也是要为此付出代价的。你们的水中有着韩氏研发的定向毒药，只要我一声令下，想让谁死，谁就得死，就像太阳。哼！下一个，我们就选他吧。在我玄门面前，你一个凡夫俗子，竟敢如此的造次！今天就让你试试我玄门死咒！死、嗯！没用的。韩家已经屹立在华国之巅，不是你这等蝼蚁的秘法能触碰到的。还不明白？你以为你离家之后就变得多么的伟大？在真正的名门面前，你那些江湖绝学，简直就不值一提。我今天就要让你看到，是在乎你的，一个个的。为你死去！想杀死你，我们家也没想过。这东西果然在你手里。我说过，什么家主、什么韩家，我都不在乎。只要你死，只要你完蛋，那就让你俩。一起去死！这些东西都备份，今天就算是我死，他的内容也会被发出去。韩文成，就算是我死了，你也别想活得痛快。既然事情已经发展到这个程度，就让我们一起上路吧。韩宇，好，好，好，不错了。看来我这绝学已经掌握熟练，而这鬼影一手的称号，你也可以继承了。老夫炼制了水中毒药的解药，大家可以分一分。多亏了老夫的
，父恩子代，不然你小子今天肯定会栽到这里。要学的东西还不少呢。你看着办吧。